ప్రతిరోజు ఐదు గంటలు ఐదు గంటలు వేసి కలర్స్ అన్నీ కూడా సర్దుకొని క్యారీ కూడా తీసుకొని ఒక గ్రామంలో ఒక పెయింటింగ్ పదహైదు నిమిషాలు కేటాయించి అలాగా ఒక రోజులో పదహైదు ఐదు గ్రామాల వరకు నేను రీచ్ అవుతూ ఉంటాను మా గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో సోషల్ మీడియా అనేది ఇరవై నాలుగు గంటలు అవైలబుల్గా ఉండదు కాబట్టి మా గ్రామంలో ఈ పెయింటింగ్ అయితే శాశ్వతంగా ఉంటుంది కాబట్టి అది కాక మన గ్రామం కర్ణాటక బార్డర్లో ఉంది కాబట్టి నెట్వర్క్ అనేది మనకు ఇరవై నాలుగు గంటలు ఉండదు పెయింటింగ్ ద్వారా అయితే ఇరవై నాలుగు గంటలు పెయింటింగ్ ఉంటుంది కాబట్టి ఆ యొక్క పెయింటింగ్ ప్రజల్లో తొందరగా అవేర్నెస్ తీసుకొస్తుంది అనేటువంటి ఉద్దేశం మీద ఈ యొక్క బొమ్మల ద్వారా గ్రామాల్లో కరోనా పెయింటింగ్ వేసుకుంటూ వస్తున్నాను నేను పెయింటింగ్ చేస్తున్నప్పుడు ప్రజలు నాతో మాట్లాడుకున్న కొన్ని సంభాషణ ఏంటంటే వాళ్ళు కంపల్సరిగా మాస్కులు వేసుకోవాలా సామాజిక దూరం పాటించాలా అనేటువంటి విషయాన్ని వాళ్ళు నా దగ్గర షేర్ చేసుకున్నాం కూడా ఇప్పుడు అబ్బాయి ఫైన్ ఆర్ట్స్ కోర్స్ చేస్తున్నాడు ఆ ఫైన్ ఆర్ట్స్ కోర్స్ కూడా మన ఆర్డిటి నుంచి హయ్యర్ ఎడ్యుకేషన్ గ్రాంట్స్ అనేది సపోర్ట్ చేస్తూ ఉన్నాము మరి అబ్బాయి నాలుగు సంవత్సరాల నుంచి ఇప్పటి వరకు కూడా చాలా విషయాల్లో ఆర్డిటి సపోర్ట్ చేయడం జరిగింది హెల్త్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కానీ ఎడ్యుకేషన్లో కానీ చాలా విషయాల్లో అబ్బాయికి సపోర్ట్ చేస్తూ ఉన్నాము మరి ఇలాగే ఆ అబ్బాయి ఒక మంచి ఆర్టిస్ట్ అయ్యి ఇంకా పది మందికి ఉపయోగపడాలని మేము కోరుకుంటున్నాము నేను ఈ పెయింటింగ్ నేర్చుకోవడం యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం సమాజంలో జరిగేటువంటి ఏవైతే అరాచకులు ఉంటాయో వాటిని కానీ తర్వాత సమాజంలో జరిగేటువంటి ఈ యొక్క కరోనా కానీ లేకపోతే మహిళలపై జరిగేటువంటి ధరణాలు కానీ తర్వాత సమాజంలో ఎటువంటి దృక్పథాలు ఏర్పడిన వాటి మీద తొందరగా రియాక్ట్ అయ్యి అది జనాల్లో అవగాహన తీసుకురావడానికి యొక్క పెయింటింగ్ చేస్తూ ఉంటాను ఫ్యూచర్లో ఇలాంటి అంటే ఇలాగ గుడ్ ఆర్టిస్ట్గా ఉండి ఏదై అంటే సోషల్ సమస్య ఏ యొక్క సందర్భంలో అయినా కూడా ప్రజల్లోకి ముందుగా వెళ్ళి యొక్క పెయింటింగ్ ద్వారా అవేర్నెస్ తీసుకురావడానికి నేను ముందుగా అలాగ ప్లాన్ చేసుకుంటూ ఉన్ అలా ఆలోచన చేస్తూ ఉంటాను